ओम वंदे गुआ मात्र मित्रों आज हम बात करने जा रहे हैं पंचकर्म के विषय में पंचकर्म एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है हमारे देशी चिकित्सा पद्धतियों में कि जिसके द्वारा आप अपने रोगों का समाधान कर सकते हैं रोगों को जड़ मूल से समाप्त कर सकते हैं और यदि आप रोगी नहीं हैं तो आप निरोगी रहने की व्यवस्था कर सकते हैं अर्थात कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि जैसे ऋतु परिवर्तन से उनको जो समस्याएं होती हैं उस अनुसार वो अपना पंचकर्म करवा लेते हैं ताकि उनको जो ऋतु बदलती है जो उस समय जो प्रकृति बदलती है उसके कारण जो रोग होने होने वाले होते हैं वो नहीं होते हैं इसलिए यदि आप चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं और यदि रोग आ गया है तो उसका भी समाधान आप पंचकर्म के द्वारा अपना करवा सकते हैं और ये विधा बहुत कठिन नहीं है मित्रों और ये सरल भी है और साथ ही ये विश्वसनीय है मित्रों आज हमारे हमारे देश में ऐसे बहुत सारे वैद्य हैं जो इसकी विश्वसनीय चिकित्सा करते हैं और जहां मैंने करवाया था वो भी काफ़ी विश्वसनीय है और हाँ वो तो सरकारी है इसलिए मेरे लिए ज़्यादा खर्चा नहीं था पर हाँ अब एक बार खर्चा इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ लोग खर्चे के ऊपर देखकर पीछे हट जाते हैं और बोलते कि अरे इतना खर्चा फालतू में कौन करवाए मित्रों पर वहाँ वहाँ आप यदि जाते हैं तो वहाँ आप यदि रोगी हैं तो ही आपको लिया जाता है निरोगियों को नहीं लिया जाता है ताकि क्योंकि रोग है तो समाधान करते हैं ये तो निरोगी तो हर कोई बैठा ही है भी करवाने को चाहे तो अच्छा तो हम आपको कुछ सावधानी और बता दें मित्रों मेरा दो बार विरेचन हो चुका है और उसके बाद भी जब मैंने तीसरी बार के लिए कहा डॉक्टर ने मेरे को बोला कि आप एक बार और एडमिट हो जाइए तो आपका पूरा निकल जाएगा तो मैंने उनको बोला मैं अपने घर में कर लूँ तो क्योंकि मेरे को सारी जानकारी हो गई है और मैं कहा मैं कर सकती हूँ उन्होंने साफ मना कर दिया मित्रों इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जो मैं आपको बताने जा रही हूँ मैं आपको जानकारी दे रही हूँ यदि एक एक विषय की यानी कि पांच कर्म जो है पांच कर्म के यदि मैं जानकारी अलग अलग दूँ आपको तो एक एक वीडियो करीब दो दो तीन तीन घंटे का बन सकता है क्योंकि पूरी विस्तार से जानकारी तब आपको मैं दे पाऊँगी लेकिन यदि आप सोचें कि एक छोटे से वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दे दूँ कुछ मैं आपको मुख्य चीज़ें बता दूँगी लेकिन सारी बातें मैं आपको नहीं बता पाऊँगी इसलिए आप कभी भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं कर्म में ये ये ऐसे ऐसे होता है और इन रोगों के लिए हो सकता है और यदि आप करवाना चाहें तो आप किसी या करना चाहें तो आप किसी प्रशिक्षित चिकित्सक या वैद्य की देखरेख नहीं करें तो आपको इसका अच्छा परिणाम मिलेगा अन्यथा कभी हानि भी हो सकती है चलिए हम आपको बता दें कि पंचकर्म करवाने के लिए सबसे पहले आपको किन नियमों का पालन करना पड़ता है क्योंकि जब आप किसी चिकित्सा पद्धति का निर्देशों का पालन करें तो उसके जो नियम हैं उनको पालन करना अनिवार्य होता है यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको कभी कभी समस्या खड़ी हो जाती है मित्रों सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो हवा है अस्पताल में इसलिए भर्ती किया जाता है कि कई बार होता है कि हम घर में हैं तो कहीं बाहर निकल गए हवा लग रही तो उससे कई बार हानियाँ हो जाती है क्योंकि उस समय जब पंचकर्म की क्रिया चल रही है उस समय शरीर थोड़ा कमज़ोर हो जाता है कमज़ोर इसलिए हो जाता है ना कि जो शरीर में क्रियाएं हो रही हैं जो बदलाव लाए जा रहे हैं उस समय अंदर कई जो जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको स्नेहन दिया जा रहा है कहीं कुछ और दिया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में अंदर की जो स्थितियाँ हैं वो थोड़ी नाजुक हो जाती हैं और नाजुक होने की वजह से यदि उस समय हवा लग जाए तो दोष बढ़ जाते हैं यानी कि कुपित हो जाते हैं और लेने के देने पड़ जाते हैं इसलिए आपको हवा से बचना होगा उसके बाद दूसरा नियम है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा आपको मानसिक ब्रह्मचर्य का भी पालन करना होगा कि ऐसा ना करने से कई बार विचार जो हैं वो दूषित हो जाते हैं और उसका प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है तो आपको मैथुन आदि तो नहीं करना और साथ ही आपको विचारों से भी शुद्ध रहना है उसके बाद यदि आप ये ईर्षा क्रोध द्वेष आदि से दूर हैं तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ईर्षा जो है वो बहुत बड़ी हमारी दुश्मन होती शत्रु होती है क्रोध जो है वो हमें जला के राग कर देता है हमारे इतने अंदर बहुत से विकार पैदा कर देता है जिसके परिणाम स्वरूप हम कई बार परेशान होते रहते हैं और हमें कई बार समाधान नहीं मिलता है इसलिए हम कहते हैं कि भी हमने तो सबके डॉक्टर ने बोला पर हमने अपने अंदर से अपने आप को सही नहीं किया तो बहुत कुछ नहीं होगा उसके साथ ही रात को आपको जागना नहीं है दिन में आपको सोना नहीं है ये नियम होता है क्योंकि रात जो बनाई गई है वो सोने के लिए ही बनाई गई है अब यदि आप दिन को रात रात को दिन करेंगे तो आपको जो चिकित्सा है वो आपकी चिकित्सा ठीक से नहीं हो पाएगी और आपको परिणाम अच्छा नहीं मिलेगा सही नहीं मिलेगा उसके साथ ही आपको मलमूत्र आदि के वेग नहीं रुकने हैं मित्रों कुछ लोग होते हैं कि अरे उठने के आलस में अरे किसी से बात करो उस चक्कर में मलमूत्र के वेग रोक ले रोक लेते हैं मित्रों जब बस्ती दी जाती है उस समय एक बार जब बस्ती दी गई है उस समय मल का वेग आता है तो उसको रोका जाता है क्योंकि जितनी देर आप रोकेंगे उतना बस्ती आपके अंदर रुकेगी उतना अच्छा काम करती है उसके अलावा कभी भी मलमूत्र के वेग रोके नहीं जाते ये सर्वथा हानिकारक होते हैं इसलिए ये कहा गया कि अभी मलमूत्र के वेग आपको नहीं रोक रहे उसके बाद आपको जो भोजन करना है वो सुपाच्य हल्का 
और गर्म करना है मित्रों आयुर्वेद में अक्सर घी दिया जाता है खाने में तो यदि आपको घी दिया जा रहा है तो यदि भोजन ठंडा होगा दोबारा गर्म किया नहीं होना चाहिए मित्र तो दोबारा गर्म किया यदि भोजन है तो वो आपके लिए हानिकारक है वो पितादी दोषों को बढ़ा देता है इसलिए मना करते हैं तो आपको जो भोजन लेना है वो ताज़ा पका हुआ गर्म हो और फ्रिज का रखिए सामान ना हो तो ज़्यादा अच्छा है फ्रिज की चीज़ें ना हो तो ज़्यादा अच्छा और हाँ सुपाच्य भोजन में एक जौ और गेहूँ की मिक्स रोटी सबसे अच्छी होती है और इसमें आटा मोटा पिसाओ तो और अच्छा होता है आटा पतला पिसा होने से बारीक मैदा जैसा हो जाता है तो कई बार पछता नहीं है तो ये हमने आपको इसके पहले नियम बता दिए अब हम आपको बताते हैं कि पंचकर्म में कौन कौन से कर्म शामिल हैं क्या क्या इसमें होता है तो पंचकर्म के जो पांच कर्म हैं उसमें है एक ये बस्ती दूसरा वमन तीसरा विरेचन चौथा नस्य और पाँचवा है रक्त मोक्षण ये पाँच क्रियाएँ जो की जाती हैं इनसे हमारे देह की शुद्धि की जाती है चलिए हम शुरुआत करते हैं आ, बस्ती से मित्रों बस्ती जो है जो मूल बस्ती है वो आजकल नहीं हो पाती है क्योंकि इतना अभ्यास किसी का है नहीं बस्ती के लिए क्या किया जाता है कि बस्ती के लिए एक टब आदि में आपको बिठाया जाता है उसमें आपको प्राणायाम का और बंधों का अभ्यास होना आवश्यक है तो वो आजकल है नहीं इसलिए एनिमा यानी कि मल मार्ग से कुछ औषधि आदि के काढ़े हैं या तेल है या जो भी आपको जो जिस अनुसार आपका रोग है उस रोग अनुसार आपको औषधि मल मार्ग से या मूत्र मार्ग से आप मूत्र मार्ग या योनी से या जो हाँ जैसी आपकी आवश्यकता है उस अनुसार आपको अंदर प्रवेश कराए जाते हैं और वहाँ की शुद्धि करवाई जाती है तो इस जैसी आपकी आवश्यकता है अभी ये आपके चिकित्सक तय करेंगे कि आपकी आवश्यकता क्या है तो उस अनुसार चिकित्सक तय करते हैं और आपको औषधि युक्त काढ़े तेल घी जो आपको लगता है वो आपको एन एन के द्वारा आपको अंदर प्रवेश कराया जाता है जिससे आपकी आँतों को उसमें समाधान मिले मित्रों बस्ती जो है वो ये वात रोगों की खास चिकित्सा है क्योंकि बस आँतों का जाम होना बस ये वात रोगों का कारण होता है और वात रोग में आपको बता दूं तो जितने भी प्रकार के जोड़ों के दर्द हैं उसके अलावा पैरालिसिस है उसके अलावा जो आपके हाथ पैर सुन हो जाते हैं और हाथ पैर उठ नहीं पाते काम नहीं कर पाते ये सब वात रोग कहे जाते हैं और वात रोगों की जो चिकित्सा है मुख्य चिकित्सा आपकी बस्ती होती है यदि आपको कोई वात रोग है तो आप अपनी बस्ती चिकित्सा करवा सकते हैं इससे आपको बहुत जल्दी लाभ मिलेगा हाँ बस्ती कैसे देनी है क्या देनी है ये आपके चिकित्सक तय करेंगे और कितने दिन देनी है वो सब आपके चिकित्सक तय करेंगे वो आप तय नहीं कर सकते आप यदि सोचेंगे हमारे पास समय नहीं है तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि यदि आप समय देंगे तो ही आप ठीक हो सकते हैं चलिए वहाँ आपको दूसरी क्रिया पर लाते हैं दूसरी क्रिया है वमन वमन यानी कि उल्टी करना उल्टी करने की जो क्रिया है वो कई बार औषधीय काढ़े आदि दिए जाते हैं जो आपको जिससे आपको ये जो है आप उससे पहले एक बात बता दूँ जो वमन है वो जठर और हमारी फेफड़ों की सफाई के लिए सबसे उत्तम प्रक्रिया है मित्रों जब किसी को बहुत अधिक कफ हो जाता है तब भी वमन करवा दिया जाता है और उस समय कई बार नाक से भी कुछ चीज़ें डाली जाती हैं मुँह से दी जाती हैं जैसा चिकित्सक को सही लगता है क्योंकि उसने अभ्यास किया उसके अध्ययन किया तो उस अनुसार वो अपने आपके चिकित्सा तय करते हैं और उस अनुसार वो आपको पदार्थ देते हैं मित्रों हमने एक प्रयोग इसमें किया है ये कफ के लिए कफ के लिए हमने एक प्रयोग क्या किया है हमने चार चार छः छः बूंद काली मिर्च और रीठे का काढ़ा हम बनवाते हैं इसको चार चार छः छः बूंद हम नाक में डलवाते हैं और ऐसा करने से आधे घंटे के अंदर उसका कफ निकलना शुरू हो जाता है और इस तरह कफ निकलता है ऐसा लगता है कि मानो कफ पूरा चीर फाड़ के अंदर से निकल रहा है और उसमें कई बार हाँ यदि व्यक्ति कमज़ोर है तो उसको थोड़ी कमजोरी हो जाती है तकलीफ भी हो जाती है हार्ट पेशेंट आदि को ये चिकित्सा नहीं दे पाते क्योंकि उससे जो वॉमिटिंग होती है उससे कई बार समस्याएँ खड़ी उनको हो जाती हैं घबराहट हो जाती है नाक क्योंकि वॉमिटिंग जब होती तो नाक के सांस चलना कई बार बंद हो जाता है तो वो घबराहट हो जाती है तो ऐसे में किसी व्यक्ति को समस्याएँ बढ़ जाती हैं ऐसी स्थिति में नस्य ये वमन क्रिया नहीं करवाई जाती है और मित्रों वमन क्रिया करने से पहले आप मल मल निष्कासन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा नहीं कि आपका पेट साफ हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि पेट साफ होने के बाद यदि आप वमन करते हैं तो इससे हानि नहीं होती है और नहीं तो कई बार क्या होता है पहले आपने वमन कर लिया तो फिर पेट साफ होने की स्थिति में गड़बड़ हो जाती है और कई बार पेट में पीड़ाएँ आदि होने लग जाता है और आँतों का मल वापस कहीं और से नहीं निकल सकता वो आँतों से नीचे ही जाएगा इसलिए हम पहले पेट साफ करें उसके बाद वमन ये वमन क्रिया करें तो ज़्यादा अच्छा होता है तो ये एक आसान तरीका हमने बताई हमने सावधानी के रूप में आपको बताया ताकि आपके साथ कभी कुछ गड़बड़ ना हो उसके बाद आता है विरेचन मित्रों विरेचन जो क्रिया है ये बहुत ही थोड़ी सी दुष्कर नहीं कहूँगी पर हाँ सरल है 
क्योंकि मैंने सुबह मेरे साथ विरेचन ही मुझे किया दिया है मेरे चिकित्सा साथ में तो विरेचन में क्या किया जाता है मित्रों विरेचन में आपके हाँ जैसे मैंने आपको बोला कि जो बात रोगों की जो सबसे अच्छी जो ट्रीटमेंट है वो बस्ती में होता है कफ रोगों का जो है वो गमन से हो जाता है कफ और पित्त के रोगों का पित्त रोगों का और यदि आपके शरीर में गर्मी बढ़ी हुई है गर्मी पित्त का ही रूप होती है मित्रों तो उसके लिए जो विरेचन है वो सबसे अच्छी क्रिया मानी जाती है मित्रों अब इसमें जो होता है शरीर की गर्मी बढ़ना हाथ पैर गर्म रहना उसके अलावा समस्तिष्क की गर्मी होती है उसके साथ ही किसी किसी को शीत पित्त रक्त पित्त ये जो समस्याएँ हैं उसके अलावा ये अपना स्किन प्रॉब्लम जो हो जाते हैं स्किन डिजीज जिसको बोलते हैं उनके लिए भी वह जो ये विरेचन क्रिया है ये सबसे उत्तम मानी जाती है इससे विरेचन क्रिया करने से विरेचन जो है वो करने से आपके इन रोगों में बहुत जल्दी समाधान मिलता है और ये मैंने अपने अनुभव से देखा है अपने अनुभव से मैं आपको बता रही हूँ तो आपको स्पष्ट होना चाहिए अच्छा विरेचन में किया क्या जाता है मित्रों विरेचन जब करवाया जाता है तो उसमें पहले आपको दिया जाता है ये कुछ घी या तेल औषधियुक्त घी या तेल आपको पिलाए जाते हैं और उसमें जब वो पिलाए जाते हैं ये पाँच दिन सात दिन जितनी आपकी आवश्यकता उस अनुसार पिलाए जाते हैं और इसके धीरे धीरे इसकी शुरुआत की जाती है मतलब जैसे पहले दिन 30 एम दूसरे दिन 60 एम एल नब्बे एम इस तरह धीरे धीरे बढ़ाया जाता है और जब आपका पाँचवा या सातवां दिन जब हो जाता है जब आप चिकित्सक को लगता है कि अब आपका क्रिया हो गई है उसके बाद घी पिलाना बंद किया जाता है और उसके बाद आपको दिया जाता है अभ्यंग यानी कि आपके शरीर पे अभ्यंग संपूर्ण अभ्यंग किया जाता है पूरे शरीर पे मालिश की जाती है दिन में दो बार भी की जाती है कभी एक बार भी की जाती है जैसा चिकित्सक को लगता है वो उस अनुसार करते हैं उसके बाद आपको भाप स्नान दिया जाता है उसके बाद आप सामान्य स्नान कर सकते हैं और इस प्रकार जो है ये इसके करीब चार दिन की मालिश चलती है पाँच से सात दिन आपको स्नेहपान कराया यानी स्नेहपान यानी कि घिया तेल पिलाना उसको स्नेहपान कहा जाता है उसके बाद आपका अभ्यंग हुआ उसके बाद जब आपका अगले दिन जब विरेचन होना है जैसे कि कल मेरा विरेचन होना है तो आज जो है आज शाम से यानी कि आज दोपहर के बाद भोजन नहीं करना है हल्का भोजन करना है हल्का भोजन लेकिन आपका घी युक्त ऐसा भोजन हो जो आपके अंदर को आपके लिए ताकत वाला और रह सके क्योंकि इसमें घी का प्रयोग विशेष दिया जाता है मित्रों क्योंकि घी न खाने से कई बार कमजोरियाँ बढ़ जाती हैं इसलिए गाय का घी खाने की भरपूर सलाह दी जाती है और शाम को आपने हैवी भोजन ले लिया हैवी मतलब कैसा हैवी होगा वो कि जिसमें आपके दाल चावल सारे अनाज हों उसमें घी भरपूर मात्रा में हो ताकि आप पौष्टिक वो पौष्टिकता से भरपूर होना चाहिए हैवी भोजन मतलब पौष्टिकता से भरपूर होना चाहिए उसमें मीठा विशेष ना हो नमक विशेष ना हो इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है मसाले विशेष ना हो इनका ध्यान रखा जाता है तो इस प्रकार आपको ये शाम को दिया जाता है और उसके बाद अगले दिन सुबह आपकी विरेचन किया जाता है विरेचन यानी कि आपको कोई औषधि युक्त काढ़ा दिया जाता है जिसको पिलाने के बाद आपका मल वेग आता है और आप मल वेग त्याग करने जाते हैं यानी कि आपको लगातार पेट साफ होना है पेट साफ कितनी बार होना है कम से गाड़ियाँ जाती हैं मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मेरा घर रोड के किनारे मैं कुछ नहीं कर पाती इसलिए मैं रुक जाती उतनी देर हाँ तो जब आप विरेचन लेंगे तो उस समय क्या होगा पंद्रह से तीस अब पच्चीस तीस तक आपके दस्त होते हैं और इस प्रकार आपके शरीर के अंदर से शुद्धि की क्रिया हो जाती है आप समझ सकते हैं कि जब इतना घी पीने के बाद और जब इस तरह विरेचन दिया जाता है और उसमें जब इतनी बार आपका मल त्याग होता है तो आपके शरीर की स्थिति क्या हो जाती है इसमें शरीर कई बार बहुत ज़्यादा मतलब कमज़ोर हो जाता है इसलिए कहा ना हवा में नहीं जाना है ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है इसका कारण यही है तो जब आप ये करते हैं उसके बाद आपका वो जब आपको लग रहा है कि अब सब साफ हो गया है पंद्रह बीस हो गए हैं क्योंकि मेरे को पच्चीस भी हुए हैं आप अठारह भी हुए हैं तो इस प्रकार आप जब हो जाए उसके बाद आप शाम को या रात को जब आपको सही लगे आप थोड़ा सा कुछ तरल पदार्थ ले सकते हैं तरल पदार्थों में अक्सर दिया जाता है ये चावल जो होता है ना चावल को पीस के या उसका पाउडर बना लिया उसको पानी में घोल लो या चावल बना के पतला सा चावल बना के उसको पीस दीजिए मिक्सर घुमा दीजिए और इस प्रकार उसमें घी डालकर थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर डालकर हल्का सा नमक सेंधा नमक और समुद्री नमक नहीं ये सब ये दिया जाता है ये पहले दिन शाम का आपका खुराक होता है उसके बाद दूसरे दिन शुरुआत सुबह भी ये लेना होता है उसके बाद धीरे धीरे पतला चावल फिर दो दिन पतला चावल फिर तीसरे दिन खिचड़ी दी जाती है उसके बाद तो चौथे दिन पतली खिचड़ी चौथी से चौथे दिन पतली पतली खिचड़ी दी जाती है ये दाल और चावल यानी कि मूंग की दाल और चावल की खिचड़ी उसके बाद जो आपको दिया जाता है कि धीरे धीरे हल्की रोटी फिर थोड़ा थोड़ा इस तरह से आपको एक सामान्य भोजन पर करीब सात से आठ दिन में लाया जाता है उसके बाद आपका चिकित्सक जैसे कहे वैसे आपको करना होता है तो आपका ये हुआ है विरेचन विरेचन के बाद आता है नस्य नस्य क्या होता है मित्रों नस्य जो है नाक से कोई पदार्थ कोई औषधीय पदार्थ या कोई कुछ भी डाला जाए उसको नस्य कहा जाता है नस्य जो है मस्तिष्क संबंधी जितने भी रोग होते हैं जैसे यहाँ कफ आदि जाम हो जाना उसके बाद ये 
जी हमने आपको जो वमन में बताया था ना काढ़ा ये काली मिर्च और उसका वो भी हमने नाक से डलवाया था तो पर वमन उसमें भी हो जाता है इसलिए हमने उसको वमन में बता दिया तो उसके नस्य में नस्य के रूप में काढ़े डाले जाते हैं जो आपको जैसा आपके शरीर की आवश्यकता उस अनुसार आपको औषधीय काढ़ी या तेल घी जो आपके लिए अनुकूल हो वो चिकित्सक आपके लिए करते हैं और उससे आपको मस्तिष्कगत रोगों का समाधान अच्छे से मिलता है और ये जो समाधान है ये आपको ऐसा मिलता है कि आपको फिर समस्याएँ नहीं आती हैं और हाँ ये जो है कुछ स्थितियों में जब नहीं किया जाता है तो क्योंकि कई बार होता है कि व्यक्ति बहुत कमज़ोर होता है उसको नाक में डालते घबराहट होती है तो उनको ये चीज़ नहीं दी जा सकती क्योंकि हाँ आप एक बार ध्यान रखें नस से नाक में कुछ भी डाला जाता है कुछ भी नाक में डाला जाएगा गले से जो है वो आपके फेफड़ों में नहीं जाएगा क्योंकि फेफड़ों में एक ये गले पर एक व्यवस्था होती है हमारी जो स्वयंत्र होता है वहाँ एक व्यवस्था होती है कि जो हवा है वो फेफड़ों में जाएगी लेकिन जो अन्य पदार्थ है वो हमारे सब उधर में यानी कि माशे में ही जाते हैं इसलिए आप उसकी चिंता ना करें कि नाक में डाला फेफड़ों में चला गया तो हमारे फेफड़ों में डैमेज हो जाएगा कुछ नहीं होगा उसकी आप बिल्कुल चिंता ना करें और ये इंतजाम हमारे शरीर में हमारे ईश्वर ने बहुत अच्छे से दिया हुआ है तो आप नस जो चिकित्सा है और हम तो एक सामान्य नस सबको बताते हैं कि आप वो डेली कर सकते हैं उससे आपकी सांस आसानी से चलती है दो दो चार चार बूंद बादाम रोगन या देसी गाय का घी जो घर में आपने बनाया है और देसी गाय का दूध से बना है तो वो आप नाक में चार चार बूंद डालिए और ये सदा बाहर हमेशा डाल सकते हैं इससे कभी आपको कोई परेशानी नहीं होगी और आपके मस्तिष्कगत रोगों को आपको सामना करना ही नहीं पड़ेगा पर हाँ जब औषधीय काढ़े जैसे कुछ तेल आते हैं वो डाले जाते हैं तो उसके लिए चिकित्सा के निर्देश अनुसार आप पालन करें ताकि आपको समस्याएं ना आए इसके बाद आता है रक्त मोक्षण रक्त मोक्षण होता क्या है जैसे कभी जैसे वेरिकोज वेंस हैं ऐसी जो स्थितियाँ बनती है जहाँ नसों में खून जाम हो जाता है जहाँ खून जाम है वहाँ पर कई बार एक आता है उसको क्या बोलते हैं मैं नाम उसका भूल रही हूँ वो खून चूसती है उसको गोकुल गाय गुजराती में बोलते हैं मैं कुछ भूल रही हूँ नाम उसका अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्योंकि मैंने उसको दिमाग सतर गया तो हाँ उसको लगा दिया जाता है ताकि वो आपका खून चूस सके इसको क्या कह रहे हैं मुझे अभी बिल्कुल नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है आ, मैं शायद यदि मुझे याद आएगा तो मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला नाम लिख दूँगी कि भैया रक्त मोक्षण के लिए जो कीड़ा इस्तेमाल किया जाता है उसको क्या कहते हैं वो क्या होता है मित्रों वो जो उसको आपके जहाँ आपकी ये स्थितियाँ होती हैं जहाँ खून जाम होता है ना वहाँ उसको लगा दिया जाता है तो पूरा खून आपको वो चूस लेती है और वो चूस के पतले से पतले तो मोटी हो जाती है उसको फिर निचोड़ के उसको साफ भी कर दिया जाता है तो इसको क्या कह रहे हैं अभी एकदम दिमाग से निकल गया हाँ और एक तरीका और होता है कुछ लोग इंजेक्शन से भी आपका खून आदि निकाला जाता है जहाँ से जाम हो और कई बार रक्तदान आदि करके भी आप इस चीज़ को कर सकते हैं पर रक्तदान के समय उस समय छूट नहीं होती है उस समय तो रक्त मोक्षण किया जाता है मतलब कि आपके नसों से खून जो जाम है वो निकाला जाता है तो इस प्रकार ये रक्त मोक्षण और ये सब क्रियाएँ हमारे आयुर्वेद में बताई गई हैं और हाँ आपको मैं जो जो कीड़े का नाम मुझे जो जीव का नाम याद नहीं आ रहा है उसको क्या कहते हैं उसको गुजराती में वो बोला याद आ गया है और बहुत ही ज़मीन पे लग के चलती है बहुत नाम याद नहीं आ रहा उसको क्या कहते हैं बस कोई बात नहीं अब ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो रहा है तो बस डिस्क्रिप्शन में उसमें आपको लिख के दे दूँगी कि क्या नाम है उसका पर ध्यान रहे मित्रों आप कभी भी ये चिकित्सा अपने घर में ना करें इसको डॉक्टर की देख में चिकित्सा की देख में ही करें ताकि आपको इसकी हानि ना हो लाभ ही लाभ हो और हाँ यदि आपको कोई प्रश्न करना है तो टिप्पणी वीडियो पर कर सकते हैं या इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया आप हमें वहाँ भी प्रश्न पूछ सकते हैं और धन्यवाद वंदे मातरम